কান্না ঝাটে তবু ওরা মানুষ খাটে কখনো কান্না হাসি কখনো মুখাসি হাজারো রঙের মাখা মাখি জীবন তবু পরি পাটি সহজ সরল মানুষগুলোর জীবন ধারার তাদের ঘুরি ঘুরি এক ছাদের নিচে তবু কেউ কারো নয় যেখানে সম্পর্ক হারে স্বার্থের বিজয় একটি গ্রাম একটি শহ একটি গ্রাম একটি শহ সর্বনাশ হয়ে গেছে আম্মা আরে কি সর্বনাশ হয়েছে আরে চাচার ছাগল আমাকে তরকারি খেতে ঢুইকে সব খাওয়া ফেলতেছে নষ্ট করে দিচ্ছে আমিও খেলি এমন তো না যে আমি যখন খেলি তখন অন্য পকেট বসাই দিই আসলে তুমি আমার সাথে কোনো খেলাই পারো না হাডুডো কও ফুটবল কও ডাঙ্গুলি কও দাবা কও কোনো খেলাই পাই ওটা না পারুম কেমনি কও বন্ধু 
তুমি ছোটবেলা থেকে খেলাধুলার মধ্যে থাকতা আর স্কুলের কথা কইয়া ওই মাঠে পড়ে থাকতা এর লেগেই তো ক্লাস সেভেন পাস করতে পারো নাই আমি সেভেন পাস করতে পারি নাই আর তুমি মনে খুব পাঠ দিস না তুমি তো ক্লাস ফাইভে তিন বছর আটকে ছিল চার বছরের মতো পরীক্ষা দাও নাই করো এই পোলাবার যাই না ফেললে দুইজনের ইজ্জত যাইব দেখো এবার গেম বাঁচাতে পারো কি না মনে হয় বাঁচতে পারুন না তবে চেষ্টা করে দেখি প্রতিদিন ঝগড়া করে সেটা তো আমিও জানি আমি অবশ্যই কাম করি না প্রতিদিন ঝগড়া এই ঝগড়া তো আলাদা আলাদা ঝগড়া মানে বুঝতে পারছি এটা আলাদা ঝগড়া শোন এখন খেলায় জিতার অবস্থানে আছে তোর কারণে মনোযোগ নষ্ট করতে পারব না যা আহা চাচা আপনি চলেন তো আপনি বুঝতেছেন না বিষয়টা সিরিয়াস এই দেখতেছিস না খেলতেছি হ্যাঁ বললাম যে মনোযোগ নষ্ট করিস না আর তুই জানোস না এই সমস্ত ঝগড়া ঝাটির মধ্যে আমি নাই কিন্তু যা তো যা যা আপনি দুই চাচির মধ্যে তুমি ঝগড়া বাইতেছে হ্যাঁ কি বলি ও চাচিকের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিছে মানে সুরভি চাচি আর মমতা চাচি তাই না সম্ভাবনা <laughs> আপনি বিদেশ ছিলেন তাই হয়তো জানেন বুঝতে পারিস কি যেন বলতেছিল তোরা পাত্তা দেয়নি ও তোরা পাত্তা দেয়নি এই কথা শুনে আব্বা মানে শুদ্ধ করে বলতেছি আর কি যে ওই যে কুকুর বেশি চিৎকার চেঁচামি করে ঘে ঘেউ করে সে আসলে কামড়াতে পারে না চাষিকের অবস্থা হয়েছে সেইরকম বুঝেছি ভাইজান আপনি খুব ভালো বুঝেছেন আমি যাই সবকিছু তো আবার আমার সামাল দেওয়া লাগবে ওরে বাবা ঠিক আছে যা 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 যত সব ইজি কাজে বিজি যা যা দূরে যা দূরে যা দূরে যা তুই যে আমার সাথে ঝগড়া করতে আসো কারো ছেলের মধ্যে গালে ঝগড়া করতে আসো এটা আমার উঠা লজ্জা থাকে এই উঠানের বাইরে গিয়ে ঝগড়া করতে ঝগড়া করবো কি ডরাই না না ডরাই কেন 
তুই সাহসটা তাই একটু সামনে এসে দেখ ধারি দেব নিজে আমি তো লম্বা বানাই ফেললাম ওরে আল্লাহ তুই মোর পিছে দিয়ে বাই যাই লাম্পা করবি এ হো ওন মোর লাম্পা করতে হইবে না মুই তোর সাইতে অনেক লাম্পা সাই দেখ তুই মোর সাইতে এরকম খাটো বুঝছো এক কাম কর ওই ওই পিছাটা দিয়া মোর না বাই দিয়া বিজের গায় নিজেই বাইজান দে দেখ এই এর পরে একটু লাম্পা হইতে পারো কি না আই টুম্পা তোর মারে সাবধান করে দে আর একটা যদি ফালতু কথা কয় তাইলে কিন্তু আমি তার ঘাড় চাইনে সিরা ফালাবো হেই এ মাতারি এ তুই মোর গা টাইনে সিরা হালাবি এ আর মুই কি করব আর বইয়ে বই ওই আঙ্গুল চশমু মুই যো টাইনে সিরা হালাবো বুঝছো কি তোর এত বড় শাবাস তুই আমারে হুমকি দেস তে হুমকি দেব না কি আর মাই তুই মনে করছ খালি তুই একলাই হুমকি দিত পারো মুই আর পারি না এই কি রে ছাগল কই ছাগল খায় চলে গেছে আরে যাই বই তো ছাগল তার তোর মতো ছাগল না যে খায় এক খেতের মধ্যে বসে থাকবো আর শুন তোর আমি অর্ডার দিয়ে রাখলাম ছাগল যদি খেতের মধ্যে দেখো একদম বাইন্দে কোয়ালে দিয়ে আসবি এই টুম্পা এই অগ গরু যদি মগ খেতে ডারে কাছে দেহো তাইলে ওই যে কোশাই ফোন নাম্বার আছে না হেকার বাজার দিয়ে আকার বাড়তে আইতে কবা হেইয়ার পরে একর জবাই দিয়ে আর টুকা টুকা করে খাইয়া লম আম্মা কি হলো पाइसी ठास कर गान गए गायक तर आत्तनाथी मिनती प्रकाश कर दर्शक से कथा बोलने तरह से गान धरने एक जिन मन रखी माइक्रोफोन हाथे पाइले क्यों कथा थामाते चाय देखी जो माइक्रोफोन हाथे पाए बोले कि शेष कथा ये बोले और पंद्रह मिनट कथा बोले तो मात्र दू मिनट कथा बोल दी भाई अपनी तो माइक्रोफोने कथा कहते आनी वोट चालू करें ना हाँ वो वोट चालू करें ये तो सैम्पल देखे लम बड़ बड़ होट मध्य प्लेयर देखे हायर कर लोक जन भीड़ है खावा दावा व्यवसा बाढ़े तर दुकान बस व्यवसा बाढ़ আমার গানের জন্য যে লোকজন বসবে তারা যে গান শুনবে তারপর যে তোমার চা খাবে তোমার ব্যবসা বাড়বে আরে বাবা পৃথিবীর সব দেশে বাংলাদেশে এ এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি এক মিনিট একটু দাঁড়া तुम्हारे 
ঠিকঠাক কইলেন যে সেনা সেনা লাগতেছে তারপর বলেন চিনতেই পারেনি কোনটা আসলে সত্য না মানে চিনতে পারিছি একটু কষ্ট হয়েছে এই আর কি তাহলে কোথায় গিয়েছিলে স্কুলে স্কুলে তুমি এখনো স্কুলে পড়ো ক্লাসে ক্লাসে ডাব্বা মারিছ তাই না হ্যাঁ অবশ্য তোমারে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তুমি খুব বেশি বেরেনি না মানে পড়াশোনা খুব বেশি মনোযোগ না ক্লাসে ক্লাসে ডাব্বাই মারিছ অসুবিধা নেই মানে সুন্দরী মেয়েদের না পড়াশোনার মনোযোগ খুব বেশি থাকে না খালি ডাব্বা মারে আপনার কি আমি একবার বলেছি যে স্কুলে আমি পড়তে যাইতেছি তাহলে স্কুলে আমি চাকরি করি मात्र বিদেশে যা আপনার কি স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে নাকি চোখের মধ্যে সানি পড়ছে না 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 শ্রীরাম কিছু না শ্রীরাম কিছু না তবে তুমি কিন্তু খুবই সুন্দরী হয়েছ আপনি যে কথা কেন বলতেছেন সেটা তো আমি ঠিকই বুঝতে পারতেছি সবই হইতেছে গিয়ে আমার সাথে কথা বলার বাহাল ঠিক না মানে তখন একটা শব্দ ভুল বলেছি বলেছি যে তোমার বুদ্ধি কম না তোমার আসলে বুদ্ধি আসলে বেশি মানে তোমার খুবই বুদ্ধি তুমি কি নাম আসো আমার বুদ্ধি যেহেতু ভালো তাহলে তো আমার ভালো থাকারই কথা তাই না আমি ভালো আছি আপনি এখন বলেন আপনি কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি তবে ওই এত বছর পরে বিদেশ থেকে গ্রামের বাড়িতে আসে একটু অ্যাডজাস্ট করতে সমস্যা হচ্ছে কারণ ওইখানে তো মনে করো যে সব কিছু চকচকা পরিষ্কার ক্লিন আর কি ধরো ওই ফ্রিজ আছে এয়ার কন্ডিশন আছে তারপর মনে করো যে এসি গাড়ি আছে হাই ক মানে হাইটটা টাট্টিখানাও আছে কিন্তু এখানে তো আর সেগুলো এই গ্রামের মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না বুঝিনি তো এত উন্নত জিনিসপত্র সাইডে আপনি এই গ্রামে আসছেন কেন আরে কি বলে বোঝো না মানে জীবনে একটা গতির দরকার আছে না দেশে এত কিছু আছে আর গতি নাই ওই দেশে রাস্তাঘাট তো আরো ভালো গতি তো বেশি থাকার কথা আরে এই গতি তো সেই গতি না भावला <laughs> আচ্ছা সেসব কথা বাদ দাও পরে বলা যাবি নে মনে করো তোমাদের জন্য আমি কিছু গিফট নিয়ে এসেছি উপহার আর কি তো তোমাদের বাড়ি যাবো যাবো করে প্রতিদিন চিন্তা করি কিন্তু যাওয়া হয় না আজ সন্ধ্যায় একবার যাবো চিন্তা করেছি তাহলে আমি চলেন অসুবিধা কি না 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 এখন যাওয়া যাবি না আসার সময় শুনলাম যে তোমার আম্মা আর ওই মজনুর আম্মা নাকি আবার ঝগড়া শুরু করেছে কি হ্যাঁ দুই চাষি মা আবার ঝগড়া শুরু করছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাই পরে কথা কব না আমি তোরা দুনিয়া যে কোনো গান আমাকে গাইতে বলবি আমি ঠাস করে গাইবো 